இந்த வீடியோவில் நம்ம சாயில் அண்ட் இட்ஸ் ஃபார்மேஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம ராக்ஸை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாயில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சாயில்னா என்ன மண் ஸோ மண் எல்லோரும் பார்த்துருக்கோமா பார்த்துருக்கோம் ஸோ நம்ம வீட்டில் வாசலில் ரோட்டில் இப்படிலாம் பார்க்கும்போதே நம்ம வந்துட்டு மண் வந்துட்டு நிறையவே பார்த்துருப்போம் ஸோ மண் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது நம்ம பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த மண்ணில் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாயில்னால் என்ன சாயில் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சாயில் கம்போசிஷன் அதுக்குள்ளே என்னென்ன பொருட்கள் இருக்குது சாயில் ப்ரொஃபைல் அதனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குது குறுக்கு வெட்டு அமைப்பு எப்படி இருக்குது குறுக்கு அமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாயில் சாயில்ங்கிறது எங்கே இருக்குது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஏர்த் பூமியினுடைய மேற்பரப்பில் உருவானது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சாயில் நம்ம உடம்பில் பாதுகாப்புக்காக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கின் தோல் தான் என்ன பண்ணுது நம்மளுடைய உடலை பாதுகாக்குது அதே மாதிரி இந்த புவியை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா மண் ஓகேவா நிலத்தை பாதுகாக்கிறதுக்காக இருக்கிறது தான் என்ன மண் அதனாலேயே இந்த மண்ணை வந்துட்டு நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த் ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த் ஓகேவா சாயில் தான் வந்துட்டு எர்த்தையே வந்துட்டு பாதுகாக்குது ஓகேவா ஒரு லேண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஓகேவா நிலத்தை பாதுகாக்கிறதுல வந்துட்டு எது முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அப்படின்னா சாயில் தான் ஸோ சாயில்ங்கிறது என்னென்னு சொல்கிறோம் ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த் சாயில் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது எர்த் மேலே ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த சாயிலில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாயில்குள்ளே ஆர்கானிசம்ஸ் கேஸஸ் மினரல்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் லிக்யூட்ஸ் ஸோ அதாவது ஆர்கானிசம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நுண்ணுயிரிகள் நம்ம ஏற்கனவே வந்துட்டு நிறைய தடவை சின்ன பிள்ளையிலேருந்து படிச்சுருப்போம் மண்புழு வந்துட்டு விவசாயிகளின் நண்பன் இந்த மண்புழு வந்துட்டு எங்கே இருக்கும் பூமியில் மண்ணில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் அதுக்கு மண்புழுனே பேர் ஸோ இது மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்குது மண்ணில் அதுக்கடுத்து கேஸஸ் ஸோ வாயுக்கள் அதாவது வந்துட்டு இப்போ இந்த மண்புழுலாம் இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஸோ மண்ணுக்கடியிலையும் நிறைய நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது அந்த உயிரிகள் வாழ்வதற்கும் வந்துட்டு வாயுக்கள் தேவை ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைட் நைட்ரஜன் இது மாதிரியான வாயுக்கள் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மண்ணில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு மினரல்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ வந்துட்டு மினரல்ஸ்னால் கனிமங்கள் அதாவது வந்துட்டு ராக்ஸ்லேயும் மினரல்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ ராக்ஸில் இருந்து தான் உங்களுக்கு எது உருவாகுது சாயில்ங்கிறது உருவாகுது அப்போ சாயில்லையும் என்ன இருக்கும் மினரல்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சோடியம் இருக்கலாம் குளோரைடு இருக்கும் அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான மினரல்ஸ்லாம் வந்துட்டு எதுலேயும் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சாயிலில் இருக்குது ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நெய்வேலியெலாம் பார்த்தா என்ன நிலக்கரி சுரங்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோமா என்எல்சி லிக்னைட் கார்ப்ரேஷன் நெய்வேலி லிக்னைட் கார்ப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மண்ணில் இருந்து தோண்டி தோண்டி எடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன இருக்கிறாங்க நிலக்கரி எடுக்கிறாங்க பெட்ரோலியம் எண்ணெய் கிணறு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் எங்கேருந்து தான் வருது பூமிக்கு அடியில் இருந்து தான் வருது ஸோ இந்த மினரல்ஸ்லாம் கோல்டு எங்கே எடுக்கிறாங்க தங்க சுரங்கம் வைர சுரங்கம் எல்லாமே வந்துட்டு மண்ணுக்கு அடியில் இருந்து தோண்டி தான் எடுக்கப்படுது ஸோ அப்போ சாயிலில் மினரல்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேவா தென் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அதாவது வந்துட்டு இது வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா கார்பன் பேஸ்டு காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்துட்டு கார்பன் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கார்பன் அதிகமாக இருக்கிற பொருட்கள் அப்படின்னாலே அதனுடைய வேல்யூ வந்துட்டு அதிகம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து இது எப்படி இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா இந்த இலை மட்கு அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் அல்லது வந்துட்டு விலங்குகளுடைய தாவரங்களுடைய அந்த கழிவு பொருட்கள் மட்கி வந்துட்டு ஒரு வளமான பொருளாக வந்துட்டு மாற்றும் மண்ணு அதுதான் ஆர்கானிக் மேட்டர் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ அதாவது பிளான்ட் அண்டு அனிமல்ஸுடைய வேஸ்ட்டு தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த மண்ணுக்கு ஒரு வந்து வளமான தன்மையை வந்துட்டு கொடுக்குது ஸோ அந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது அப்படின்னா சாயிலில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு லிக்யூட்ஸ் வாட்டர் வந்துட்டு என்ன இருக்குது சாயிலில் இருக்குது நம்ம நிலத்தை தோண்டும் போதே நமக்கு எங்கேருந்து தான் வாட்டர் கிடைக்கும் போர்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா மண்ணுக்கடியில் நம்ம தோண்டி எடுத்து தான் வந்துட்டு வாட்டர் போடுறோம் ஸோ இப்போ மண்ணுக்கடியில் என்ன இருக்குது நமக்கு வாட்டர் இருக்குது ஸோ சாயிலுங்கிறது வந்துட்டு மிக்சர் ஆஃப் ஆர்கானிசம்ஸ் கேஸஸ் மினரல்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் அண்டு லிக்யூட்ஸ் ஸோ சாயிலுங்கிறது வந்துட்டு எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பேரண்ட்
சிதைவடையறதாலையும் அரிப்பினாலையும் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த ராக்ஸ் வந்துட்டு சாயிலாக வந்துட்டு மாறுது ஸோ இப்போ வந்துட்டு ராக்ஸ் இருக்கு ராக்ஸ் வந்துட்டு டெம்பரேச்சரோ ரெயினோ இருக்கிறதால இந்த ராக்ஸ் வந்துட்டு என்னவா மாறும் சாயிலாக மாறும் என்னடா இது ராக் பிளாக்காக இருக்கு இங்க சாயில் பார்த்தோன்னா ஸோ கொஞ்சம் கலராக இருக்கே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஸோ வந்து நம்ம வந்து நம்ம மைண்டில் வந்துட்டு ராக்னு பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ராக்ஸ் தான் வந்துட்டு மைண்டில் ஸ்டோர் ஆகும் ஆனால் ராக்ஸில் வந்துட்டு நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எடுத்துப்போம் ராக்ல இருந்து எம்சன் வரதை பார்ப்போம் ஸோ இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கு ஒரு சிமெண்ட் கலர்ல இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் உருவாகும் <laughs> வருடங்களுக்கு பிறகு பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு அது அந்த மண் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிஞ்சு படிஞ்சு என்னவா மாறும் அப்படின்னா பாறையா மாறும் அப்படி அப்படிப்பட்ட பாறையெல்லாம் பார்த்தோம்னா அதனுடைய கலர் ஒரு விதமா இருக்கும் ஒவ்வொரு காலநிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு தட்பவெப்ப நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய மழை இதெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நொடு பா பாறையோட நிறமும் வந்துட்டு வேற வேற இருக்கும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய மண்ணோட நிறமும் வேற வேறையா இருக்கும் ஸோ இப்போ ராக்ஸ் வந்து எப்படி சாயிலாக மாறுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ராக்ஸ் அந்த இமேஜை பாருங்கள் ராக்ஸ் வந்து பெரிய மலை மலையில் வந்துட்டு இருக்குது பாறையாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா நிறைய நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸால் லூஸ் மெட்டீரியல் அதாவது கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாறையாக மாறுது ஓகேவா அந்த சின்ன சின்ன மாறை அடுத்து இன்னும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக மாறுது துகள்களாக மாறுது சின்ன சின்ன ஜல்லி மாதிரி மாறுது அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா சாயில் கிடைக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த ராக்ஸை வந்து எப்படி சாயிலாக மாறுது அப்படின்னா எப்படி அந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக மாறுதுன்னா வாட்டர் தொடர்ந்து ஒரு பாறை மேல வந்துட்டு மழை பல காலமா மழை வந்து பல காலமா வந்து பொழிந்துகிட்டே இருக்கும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்துட்டு பிளவு ஏற்படும் காற்று பட்டாலும் டெம்பரேச்சர் ஓகேவா ஹீட் ஆனாலும் கிராவிட்டி நம்மளுடைய ஈர்ப்பு விசை வேதி பரிமாற்றம் கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் ஒன்றுத்தோட ஒன்று கெமிக்கல் இன்ட்ராக்ஷன் அதுக்குள்ள நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மினரல்ஸ் மூலயமா வந்துட்டு ஒன்றுத்தோட ஒன்று இன்ட்ராக்ட் ஆகும் போதும் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாறைகள் வந்துட்டு பிளவுபடும் லிவிங் ஆர்கானிசம் இப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு சின்ன எலி மலையே குடஞ்சிருச்சு அப்படின்ட்டுலாம் சொல்லுவாங்க பழைய காலத்தில் அந்த சின்ன எலி அந்த ஆர்கானிசம் என்ன பண்ணுது அந்த உயிரி சின்ன எலிங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஸோ நிறைய சின்ன சின்ன நுண்ணுயிரிகள் வந்துட்டு பாறை மேலேயே இருக்கும் பாறைக்கு அடியில் இருக்கும் அது சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிச்சு அரிச்சு அது என்ன ஆகும் பாறை வந்துட்டு மண்ணாக வந்துட்டு மாறும் ப்ரெஷர் அழுத்தம் ஸோ இந்த காரணங்களால தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ராக்ஸ் வந்துட்டு சாயிலாக மாறுது இப்போ நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு கிளாத்தே எடுத்துக்கோங்களேன் நம்மளை போடக்கூடிய அந்த சட்டையே எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஷர்ட் எடுத்துக்கோங்க இல்லை ஏதோ ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க அந்த ஷர்ட் வந்துட்டு தொடர்ந்து ஒரு பல காலமாக வந்துட்டு மழையில் அப்படியே தரையில் கிடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஆகும் அதில் பிளவு ஏற்படும் அதாவது கிழியும் ஓகேவா அதே மாதிரி தொடர்ந்து வெயிலே வந்துட்டு பல நாளாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு நல்ல ஷர்ட் புது ஷர்ட்டே எடுத்து வெயிலில் நீங்கள் பல பல நாட்கள் அதாவது ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்லாம் இல்லை பல நாட்கள் கிடக்கும் போது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிழியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்துட்டு பாறைகளும் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா பல வருடங்கள் ஆகும்போது இந்த காரணங்களால் அதுவும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸாக என்ன ஆகும் சிதைவடையும் உடையும் ஸோ இந்த ராக்ஸ் அப்படி உடையும் போது அதில் நிறைய மினரல்ஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ சாயிலாக மாறும்போது சாயில் வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு என்ன இருக்காது அப்படின்னா ஒரு வளமாக இருக்காது பாறையில் வந்துட்டு செடிகள் வந்துட்டு மில செடிகள் வளர்றது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதனால் வந்துட்டு இந்த பாறைகள் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு என்னவாக இருக்காது அதுலேருந்து வரக்கூடிய மண் வந்துட்டு வளமானதாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிராஜுவலாக வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும் வளமாக ஆகும் எப்படி மாறும் அப்படின்னா ஹியூமஸ் சாயில் கெட்ஸ் மெச்சூர்டு கிராஜுவலி பை த ஹியூமஸ் கண்டென்ட் இன் இட் அதாவது ஹியூமஸ் கண்டென்ட் அப்படின்னா என்னென்னா இலை மட்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அதாவது தாவரங்கள்லேருந்து விழக்கூடிய அந்த இலைகள் அழுகிய பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்து சிதைந்து உரமாக மாறி ஓகேவா இயற்கை உரம் அப்படின்னாலே இந்த வந்து தாவரங்கள்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அந்த மட்கு சிதைவு கழிவு பொருட்கள் விலங்குகளுடைய கழிவு பொருட்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு கொஞ்ச நாட்கள் ஆகும்போது உரமாக மாறும் அதுதான் வந்துட்டு இயற்கை உரமே ஸோ அப்படிப்பட்ட இயற்கை உரத்தால் சாயில் வந்துட்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா
ஸோ இந்த சாயில் டே வந்துட்டு நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் எப்போ அப்படின்னா எவ்ரி இயர் டிசம்பர் ஃபைவ் டிசம்பர் ஃபைவ் தான் என்ன வேர்ல்டு சாயில் டே ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சாயிலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் சாயிலுடைய பண்பு சாயிலுடைய தன்மையை வந்துட்டு எதை வச்சுலாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா ஒரு சாயிலுடைய தன்மை இப்போ நம்மளுடைய தன்மை எப்படிலாம் தெரியும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பேசுகிறோம் எப்படி பார்க்குறோம் எப்படி பழகிறோம் நம்மளுடைய அப்பா அம்மாவை வச்சு நம்மளுடைய கேரக்டர்ஸை சொல்லுவாங்க சொல்லுவாங்களா இல்லையா அவ் அவங்களோட இவங்களோட பையனா அப்புடின்னா நல்லவனாக தான் இருப்பாங்க நல்லவனாக தான் வளர்த்துருப்பாங்க ஸோ நம்மளுடைய முன்னோர்களை வச்சு நம்மளை வந்துட்டு கேரக்டர் வந்து சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய நண்பர்களை வச்சு நம்மளுடைய கேரக்டர் டிட்டர்மெண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி சாயிலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேரண்ட் மெட்டீரியல் பேரண்ட் மெட்டீரியல்னா என்ன ராக் ஓகேவா ஸோ ராக் எப்படி இருக்கோ அப்படி அது அதனுடைய தன்மையும் எதில் இருக்கும் சாயிலில் இருக்கும் கிளைமேட் அங்கே என்ன கிளைமேட் இருக்குது ஓகேவா அந்த சா ராக்கில் ராக் இருக்கிற இடத்துல என்ன கிளைமேட் இருக்குது ஹாட்டாக இருக்கா கோல்டாக இருக்கா ஸோ மழை தொடர்ந்து பெய் பெய்துக்கிட்டே இருக்குமா ஸோ அதெல்லாம் வச்சு தான் என்ன அப்படின்னா சாயிலுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் டோப்போகிராஃபி அங்கே நில அமைப்பு எப்படி இருக்குது நிலத்தோட தோற்றம் அங்கே எப்படி இருக்குது ஆர்கனிசம் அங்கே என்னென்ன நுண்ணுயிரிகள் இருக்குது எத் டைம் எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை மில்லியன் ஆண்டுகள் ஆகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த மண்ணுடைய தன்மை அமையும் ஸோ ராக்ஸ் வந்துட்டு பல ப்ராசஸ் மூலயமா தான் வந்து சாயிலாக மாறுது ஸோ பல இந்த காரணங்களால் தான் வந்துட்டு ஒரு மண்ணுடைய தன்மை வந்துட்டு அமையுது சாயில் கம்போசிஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சாயில் கம்போசிஷன் அதாவது சாயிலில் என்னென்ன கூட்டுப் பொருட்கள் இருக்குது அப்படின்னா சாயிலில் வந்துட்டு மினரல்ஸ் இருக்குது ஆர்கானிக் மேட்டர்ஸ் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது ஏர் இருக்குது ஸோ மினரல்ஸ் எத்தனை பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மினரல்ஸ் ஸோ அதிகமாக சாயிலில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னா சாரி மினரல்ஸ் தான் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர்கானிக் மே மேட்டர் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் என்ன ஆர்கானிக் மேட்டர் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு மினரல்ஸு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர்கானிக் மேட்டர் அடுத்த ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டரும் ஏரும் வந்து ஷேர் பண்ணிக்குது வாட்டர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ சாயிலில் வந்துட்டு மினரல்ஸ் ஆர்கானிக் மேட்டர் வாட்டர் அண்ட் ஏர் இது நாலு தான் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ மினரல்ஸ்னால் என்ன ஆர்கானிக் மேட்டர்னால் என்ன எல்லாமே நம்ம சொல்லிட்டோம் ஏர் வாட்டர் எல்லாமே வந்துட்டு சாயில் இருக்கிறதா ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த ஆர்கானிக் மேட்டர் அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட்லேயுமே எது அதிகமாக இருக்குன்னா ஹியூமஸ் ஹியூமஸ்னால் இலை மட்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இலையெல்லாம் வந்துட்டு மட்கி அந்த உரமாக மாறுதுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஹியூமஸ் ரூட்ஸில் வந்துட்டு ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கானிசம்ஸில் வந்துட்டு டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சாயில் ப்ரொஃபைல் சாயில் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னா என்னென்னா சாயிலுடைய குறுக்கமைப்பு மண்ணினுடைய குறுக்கமைப்பு ஸோ இந்த அதாவது வந்துட்டு சாயில் அதாவது வந்து எங்கேருந்து இருக்குது சாயில் புவியினுடைய மேற்பரப்புலேருந்து கீழே வந்துட்டு ராக்ஸ் அதனுடைய தாய்ப்பாறை இருக்கு இல்லையா அது வரைக்குமே உள்ள அந்த மண்ணுடைய அந்த மண்ணுடைய அடுக்கோட குறுக்கு வெட்டு தோற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு சாயில் ப்ரொஃபைல் அதாவது வந்துட்டு மேற்பரப்புலேருந்து அடியில் இருக்கிற தாய்ப்பாறை வரைக்கும் அதனுடைய தோற்றம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா சாயில் ப்ரொஃபைல் ஸோ இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சாயில்னால் என்ன சாயில் வந்துட்டு ஸ்கின் ஆஃப் த எர்த்துன்னு சொல்கிறோம் சாயில் வந்துட்டு எப்படிலாம் உருவாகுது ராக்ஸ்லேருந்து தான் உருவாகுது ராக்ஸ் தான் பேரண்ட் மெட்டீரியல் ராக்ஸ்லேருந்து தான் சாயில் உருவாகுது ஸோ அது எடுத்த உடனே அப்படியே சாயிலாக மாறிடாது நிறைய நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸால் வாட்டர் விண்டு டெம்பரேச்சர் சேஞ்சு கிராவிட்டி இது மாதிரியான நிறைய சே நிறைய நேச்சுரல் ஏஜென்ட்ஸால் என்னவாக மாறுது அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரேக் டவுன் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக வந்துட்டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சாயில் கிடைக்கும் அந்த சாயில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்துட்டு ஃபெர்டைலாக இருக்காது வளமாக இருக்காது அதுக்கப்புறம் இந்த ஹியூமஸ் கண்டால தான் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வளமாக மாறுது சாயில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மினரல் ஆர்கானிக் மேட்டர் வாட்டர் ஏர் வாட்டர் ஏர் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினரல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆர்கானிக் மேட்டர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் சாயில் கம் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா சாயில் வந்துட்டு மண்ணுடைய குறுக்கு விட்டு தோட்டம் மேற்பரப்புலேருந்து தாய்ப்பாறை வரைக்கும் அதனுடைய குறுக்கு விட்டு தோட்டத்தை தான் நம்ம சாயில் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எனி டவுட் Thank you, Sildren.